வணக்கம் நண்பர்களே கடனை பற்றி ஒரு புரிதல் இதை பற்றி ஒரு வீடியோ நான் வந்து போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்ணும்போது நிறைய ஆர்டிக்கலில் பற்றி படித்தேன் அதில் வந்து அவங்க சொன்ன விஷயங்களை தான் உங்களுக்கு கோர்வையாக எடுத்து சொல்ல போகிறேன் இதுவரைக்கும் என்னுடைய சேனலை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி என்னை இவ்வளோ தூரத்துக்கு வளர்த்து கொண்டு வந்திருக்கீங்க மேலும் உங்களுடைய ஆதரவு எனக்கு தேவைப்படுது நீங்கள் இப்போ புதுசாக என்னுடைய சேனல் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணி ஷேர் பண்ணி என்னுடைய வீடியோவுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட்டை தரணும் அப்படிங்கிறத நான் கேட்டுக்கிறேன் கடனை பற்றி புரிதல் கடன் எந்த விதத்தில் உருவாகுது அப்படிங்கிறத அதிகபட்சமான நபர்கள் குறிப்பிடுறது இல்லை அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறத ஒரு ஆர்டிக்கல் சொல்லியிருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அத்தியாவசியமான கடன் அழிவு கடன் ஆடம்பர கடன் அஜாக்கிரதை கடன் இப்படி நாலு கேட்டகரிய பெரிய கடன் ஆடம்பர கடனில் நீங்கள் ஒரு பொருள் வாங்க போகிறீங்க மற்றவங்க அதை பார்த்து பெருமைப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொருளுக்கு நீங்கள் வாங்கக்கூடிய பொருளுடைய காஸ்ட்டுக்கும் நீங்கள் ஆசைப்படுற பொருளுக்கு காஸ்ட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தில் இஎம்ஐ இந்த மாதிரி விஷயங்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்களா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க இஎம்ஐலாம் கடன் வாங்குறீங்க பார்த்தீங்களா அதில் ஆடம்பர கடனில் வருதுங்க அத்தியாவசியமான கடன் அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கல்வி மருத்துவ செலவுகள் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியெல்லாம் அத்தியாவசியமான கடனில் வருது அஜாக்கிரதை கடன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எதிர்பாராமல் உங்களுடைய கவனையின்மையால் நடக்கக்கூடிய கடன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஜாக்கிரதை கடன் அழிவு கடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு நாலாவது ஆப்ஷன் இருக்கு நான் அழிவு கடனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஃபோன் பேசிக்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஃபோன் வாங்குறோம் அதை திடீர்னு தூக்கி போட்டு உடைக்கிறது இந்த மாதிரியான நிறைய கேட்டகரிகள் அதாவது சூது மாது மது இந்த மாதிரியான நம்மளுக்கு அறியாமலே செய்யக்கூடிய செலவுகள் இது இப்படி ஒரு நாலு கேட்டகரியா உங்களுடைய கடனை வந்து அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிற சொல்றாங்க நம்ம இந்த நாலு கேட்டகரியில எந்த கேட்டகரியில நம்ம வந்து கடனாளியானோம் நாலு கேட்டகரியிலையும் இருக்கலாம் ரெண்டு கேட்டகரியில் இருக்கலாம் ஒரு கேட்டகரியில் இருக்கலாம் இந்த நாலு கேட்டகரியும் தாண்டி மற்றவங்களுக்கு இந்த நண்பர்களுக்கு வாங்கி கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரியான கடனாகவும் இருக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு பட்டியல் இட்ட சொல்கிறாங்க அந்த பட்டியலில் உங்களுடைய மந்த்லி வருமானம் எவ்வளோ மந்த்லி உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக எவ்வளோ வரும் அதிகபட்சமாக எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டை எடுக்க சொல்கிறாங்க வாரத்தில் ஏழு நாளில் உங்களுடைய செலவு என்ன நாலு வாரத்தில் உங்களுடைய செலவு என்ன இப்படிங்கிறத லிஸ்ட் எடுக்க சொல்கிறாங்க இந்த லிஸ்ட்டுக்கும் இப்போ இருக்க கடனுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்க்க சொல்கிறாங்க இந்த டிஃப்ரெண்ட்டில் உங்களுடைய கடன் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் கவனம் செலுத்த சொல்கிறாங்க அப்படி உங்களுடைய கடனுக்கும் நீங்கள் வர்ற வருமானத்துக்கும் கடன் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அடிஷ்னலாக உங்களுடைய அதிகபட்ச இன்கம் என்ன க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சிந்திக்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து இப்போ வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா பார்ட் டைமாக என்ன ஜாப் எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா வேறு தொழிலில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி அடிஷ்னலாக திங்க் பேலன்ஸ் பொசிஷன் வர்ற வரைக்கும் உங்களுடைய இந்த முயற்சியை வந்து கைவிட வேணாம் அப்படிங்கிறது அந்த ஆர்டிக்கலுடைய மிகப்பெரிய வேண்டுகோளாக இருந்துச்சு வருங்காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகபட்சமாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் அல்லது ரெண்டு பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ண வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் ஏன்னா நம்மளுடைய தேவைகள் அந்த மாதிரி இருக்கிறது அப்படிங்கிறனால அடிஷனலான வருமானத்தை கண் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் அதே சமயம் நம் ஆப்ஸை பயன்படுத்தி நம்மளுடைய அன்றாட செலவுகளை ஓரளவுக்கு கட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்க அளவுக்கு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான அப்ளிகேஷன்லாம் நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் தேவை அது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்டில் பண்ண கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நல்ல விதமாக செயல்பட்டு இருக்க மொபைல் அப்ளிகேஷனை உங்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்து அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் எப்போவுமே புரிஞ்சது என்ன புரியலை புரிஞ்சதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் புரியலை புரியாததையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு விளக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் இவ்வளோ நேரம் என்னுடைய வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஏன் அப்படின்னா உங்கள் மாதிரியான இந்த வீடியோவை பார்க்குற நபர்களால் தான் என்னுடைய வீடியோ கிரியேட்டிங் உடைய ஐடியா அதிகபட்சமாக செயல்படுது ஸோ அந்த உந்துதலை தர்றது நீங்கள் தான் ஸோ அதற்காண்டி நன்றி என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணி ஷேர் பண்ணி என்னை மேலும் ஊக்கப்படுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டுக்